welcome back to another interesting episode of vkp commerce education today we are going to discuss about depreciation accounting especially we are focusing on meaning features and causes or factors of depreciation so idu vera nammada channel subscribe cheyatha varundengile vkp commerce education channel subscribe cheya bell icon enable cheya plus 1 accountancy bcom bba എം കോം എം ബി എ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലെക്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇന്ന് മീനിങ്ങും ഫീച്ചേഴ്സും കോഴ്സസുമാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബെൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യു മെത്തേഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഞ്ചോ അഞ്ചോളം മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ലെക്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ മീനിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ പിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കൂ ആ കാറ് ആദ്യം വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇസ് വെരി വാല്യബിൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വെരി വാല്യബിളായിരുന്നു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വാല്യബിളാണ് പക്ഷേ വാങ്ങിയ അന്നത്തെ വാല്യൂ ഇല്ല ദെൻ ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടയർഡ് അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഇനി മറിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിലയെ നമുക്ക് എന്തിട്ടുള്ളൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഥവാ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോവാം മീനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാൾ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു വിയർ and tier obsolescence passage of time and exhaustion fall in the value of fixed asset due to wear and tear obsolescence passage of time and exhaustion fixed asset in the value wear and tear karanam obsolescence karanam passage of time karanam allengil exhaustion karanam kuranju varuna pratibhasamana depreciation ennu parayunnu it is related to fixed assets only fixed asset in mathre endu ullu depreciation ullu ennalladana oru pratheegatha wear and tear theymanam moolam asset inde value kurayunu obsolescence kaalaharana pada oru pudhiya technology o invention o varunadhu moolam palaya technology oriented aayittulla product gal allengil fixed asset gal ubhayoga shunyamaguna avastha then passage of time merely due to passage of time karanam depreciation sambhavikkum exhaustion adayathu ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത്തരത്തിൽ നാല് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിമിനീഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഗ്രാജുവലായിട്ട് കാലക്രമേണയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ബൈ ടൈം ബൈ ഒബ്സലസൻസ് ബൈ ടിയർ ആൻഡ് വിയർ ബൈ എക്സോഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടും ഡിമിനിഷിങ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ഓർ ഡിമിനീഷിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിഗ്രീസസ് വിത്ത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കാരണവും പാസേജ് ഓഫ് ടൈം കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ മസ്റ്റ് ബി റിക്കവേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ടു അസെർട്ടൈ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സെയിൽസ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഡിപ്രീഷിയേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയർ ബൈ ഇയർ ഈ എമൗണ്ട് പുറത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് പുറത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ അസെറ്റ് വാങ്ങാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഇസ് കോൾഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു വലിയ എമൗണ്ടിന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് പത്ത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് വർഷം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും അതിനെന്തുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞു വരുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ വർഷം കുറേശ് കുറേശ് കുറച്ചു വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡിപ്രീഷിയേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഓൺലി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഫോൾ ഇൻ ദ വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അസെറ്റ് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പതിനായിരം രൂപ പോവും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോവും നയൻ തൗസൻഡ് പോയാൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ ഫാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് So, permanent decrease in the book value of asset. Year by year, right in the same state of mind, book value reduce him. Continuous decrease in the book value of asset. Continuous side in the end and decrease in the book value of asset. One of the definitions, simple definition. But you can do it in the same way, the same definition. I fall in the value of fixed asset owing to wear and tear, obsolescence, passage of time or exhaustion. ഡെഫിനീഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫാൾ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അപ്സലസൻസ് പെസേജ് ഓഫ് ടൈം ആർ എക്സോഷൻ എന്നീ നാല് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ പെസേജ് ഓഫ് ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇക്കണോമിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് അസെറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എക്സെട്രാ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന വഴി അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫോർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അനദർ വൺ ഓപ്സൊലസൻസ് ഓപ്സൊലസൻസ് മീൻസ് as a result of change in fashion or new inventions some assets may be discarded before their productive life comes to an end this is called obsolescence adayathu pudhiya or technology oriented aayittulla invention oriented aayittulla goods allengil pudhiya or machinery pudhiya or asset vannu kaynal pale asset inde value nashta pudunugayo adu ubayoga shunyam avugayo cheyuna avasthayana obsolescence ennu parayunnu appo obsolescence undu cheyunnundu kaalaharana എടുത്തു പോകുന്ന ടെക്നോളജി മുഖാന്തരം ഒരു അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷന് ബാധകമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മിയർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം പാസേജ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും കാലം കടന്നു പോകുന്നത് വഴി ആ സാധനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു എക്സാമ
മൈൻഡ് സ്കോറീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് തീരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുകയോ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് എക്സോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷന് കാരണം ആയി തീരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അനദർ റീസൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോറി ഇത്രയും റീസണേ ഉള്ളൂ എക്സോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പസേജ് ഓഫ് ടൈം ഒബ്സലസൻസ് വിയർ ആൻഡ് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അതായത് കോപ്പിറൈറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയില്ല പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നല്ല അറിയാം പകരം അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ some assets are wasting character due to constant extraction of a raw material natural resources such as mines quarries oils wells exhausted idine and or in our depletion ennaanu sujipikka avadeyum depletion depreciation ennalla concept alla use cheyapadunathu mines quarries oil wells ennava thudarcha extract cheynadinte phalamayittu adu കുറഞ്ഞു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് കാരണമാകും എന്നുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷന് പകരമായി ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന ടേമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലസ് വൺ മുതൽ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ടു അസേർട്ട് ഇൻ ട്രൂ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫിയർ ടു പ്രസൻറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ പണ്ടെന്നോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അസെറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ കാണിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൊള്ളായിരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അസെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റർ ഫുളിഷ്നസ് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൃത്യമായി ചാർജ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടു അസേർട്ടൈൻ ദ ട്രൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരവും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരവും എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായി ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അത് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോർ അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി അത് എന്തല്ല ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ല ആ ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഡർ ഓപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്മാൻ മൊ പുറത്തൊരു ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ടിലോ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് പോലത്തുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ സഹിതം ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു അസെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് കൂട്ടുന്നതിനോ പുതിയ പഴയ അസെറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ബേസിക് തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസ